ரகசியங்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வளம் தரும் வாஸ்து வாஸ்து தோச நிவர்த்திகள் வாஸ்து தோச பரிகாரங்கள் வாஸ்துவினால் நம் வாழ்க்கையை வெற்றி பெற வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உங்களுடைய வீட்டின் நுழைவாயில் அது மிகவும் முக்கியம் ஏன்னா வந்து ஒரு வீட்டின் நுழைவாயில் என்பது அந்த வழியாக தான் நல்லதும் வரும் அந்த வழியாக தான் கெட்டதும் வரும் அந்த வழியாக தான் நல்லதும் வெளியே போகும் கெட்டதும் வெளியே போகும் ஸோ அப்பேற்பட்ட அந்த நுழைவாயில் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த ஒரு நுழைவாயில ஒயரு கம்பி குழி இந்த மாதிரி தேவையற்ற பொருட்கள் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வாசல்லையே அந்த விளக்கு மாறு சீமாறு துப்புரவு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்ல டெட்டாலு இல்ல கழிவு பொருட்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவையற்ற பொருட்களா இருக்கும் அதெல்லாம் கொண்டு போய் அந்த வீட்டு வாசல்லையே வீட்டு வாசல்ல இல்லைன்னா செருப்பா கிடக்கும் செருப்பு என்பது சனி காரத்துவம் அதை ஒரு ஓரமாக வைக்க வேண்டும் அதை நீங்க வந்து வாசல்லையே வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டுக்கு நீங்க வெளியில வரும்போதே சனி கரெக்டா இருக்காரு குடிக்கிறதுக்கு உள்ள வரவங்களையும் சரி வெளியில இருந்து வெளியில வெளியில இருந்து வரவங்களையும் சரி அது குடிக்கிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கிற மாதிரியான அர்த்தமா இருக்கும் எல்லாரும் இப்ப அது வந்து கரெக்டா ஒதுங்க வச்சிருக்கணும் அந்த செருப்பையும் ஏனா அதனால்லாம் போடக்கூடாது செருப்பு என்பது உங்களுடைய தொழிலை குறிக்கக்கூடியது எப்பெல்லாம் செருப்பு அந்து போகுது செருப்புல ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா தொழில் பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதுதான் சனி பகவானின் காரகத்துவத்துல செருப்புங்கிறது ஒண்ணு அவர் தான் ஜீவனகாரன் அவர் தான் உத்தியோகக்காரகன் அவர் தான் ஆயுள் காரகன் செருப்பு வந்து கிளியுது அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ உடம்புல ஒரு அடிபட போகுது அல்லது கிளிவிட போகுது அறுவை சிகிச்சை அந்த மாதிரியான இது உடனே அதை சரி பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒரு இன்ட்யூஷன் ஒரு உள்ளுணர்வு ஒரு கடவுள் குறிப்பு இதை வந்து பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு உணர்த்தும் இது மாதிரி உனக்கு ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது தப்பிச்சுக்கோ இதை சரி பண்ணிடு அப்படின்னு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதை போய் ஒட்டு போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஒட்டு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் செருப்பு கிழிஞ்சுது அப்படின்னா மேக்சிமம் வந்து புதுசா வாங்க பாருங்க அது செருப்பை வந்து ஒரு நல்ல தலையை சுத்தி ஒரு குப்பை தொட்டியில போட்டு திரும்பி பார்க்காம வந்துகிட்டே இருக்கணும் புது செருப்பு வாங்கணும் எப்பெல்லாம் வந்து நீங்க புதுசா ஒரு செருப்பு வாங்குறீங்களோ அப்ப புதுசா ஒரு தொழில் புதிய முயற்சி புதிய தொடக்கம் இதெல்லாம் நடக்கும் அதே மாதிரி செருப்பு தொலைஞ்சு போகிறது எங்கேயாவது நீங்க கோயிலுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா செருப்பு தொலைஞ்சு போகுதுன்னா ஐயோ ஐயோன்னு அழுகாதீங்க அதை நினைச்சு வருந்தாதீங்க நமக்கு நம்ம கர்மா விலகுதுன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு கர்மா வந்து போகுது ஏன்னா கர்மகாரானும் சனீஸ்வர பகவான் தானே அதை போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வர்றது திரும்ப அப்ப அந்த கர்மா போன கர்மா கூட ஆஹா நான் விட மாட்டேன் நான் தான் வச்சுக்குவேன் அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டு வர மாதிரியான விஷயம் அது செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வருத்தப்படக்கூடாது ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நமக்கு நடக்க போகுது இது வரைக்கும் இருந்த பீடை எல்லாம் ஒளிய போகுதுன்னு அர்த்தம் அதுவும் கோயில்ல ஜீவ சமாதியில இல்ல நீங்க வெளியில போயிருக்கீங்க உங்க செருப்பு வேற எவ்வளவு எடுத்துட்டு போனா அது இன்னும் சூப்பரு ஏன்னா உங்க கர்மா அவன் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கிற மாதிரி அர்த்தம் செருப்பு திட்டு போச்சே செருப்பு திட்டு போச்சே எவ்வளவு தூக்கிட்டு போயிட்டான் இந்த புலம்பலே இருக்க கூடாது சோ முக்கியமாக வீட்டின் நுழைவாயிலில் கம்பி குழி ஒயர் கம்பம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கவே கூடாது அது இருந்ததுன்னா சரி பண்ணிக்கோங்க சார் எங்க வீட்டுல பல்பு போட்டிருக்கோம் சார் அந்த ஒயர் தொங்கிட்டு இருக்கு சார் அதை ஏதாவது ஒரு டேப் அடிச்சு இல்ல ஒரு அந்த குழாய் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு ஏதாவது இது பண்ணிக்கோங்க தொங்கிட்டு இருக்கிறது அதெல்லாம் தெரியக்கூடாது ஓடாத இது பல்பு அந்த மாதிரி எரியாத பல்பு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் டம்மி பண்ணி விட்டுறணும் சும்மா தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா சில பேர் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பல்பு எரியாது ஆனா அது வந்து பியூஸ் போன பல்பா இருக்கும் கரெக்டா வீட்டு வாசல்ல அப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில வெளிச்சம் இல்ல இருட்டுல இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான இதுதான் பல்பே யூஸ் இல்ல பியூஸ் போன பல்பு எதுக்கு மாட்டி இருக்கணும் எந்த இடத்துலயும் எந்த ரூம்லயும் எரியாத பல்பு இருந்தா உடனே அதை கழட்டி போட்டுருங்க அது வெறுமன பட்டி இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா பல்பு எரியாம இருக்க கூடாது அது எந்த ரூமா இருக்கலாம் கிச்சனா இருக்கலாம் பெட்ரூமா இருக்கலாம் சாமி ரூமா இருக்கலாம் இல்ல பாத்ரூமா இருக்கலாம் பல்பு பியூஸ் ஆச்சுனாலே அது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்யூஷன் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லுது நீ அதை சரி பண்ணணும் உன் வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடியே அதை சரி பண்ணிரு அப்படின்னு பிரபஞ்சம் உணர்த்துது ஆனா நாம வந்து அதை வருஷக்கணக்கா மாசக்கணக்கா அப்படியே போட்டு 
அந்த இதே தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற ஆட்களும் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி வீட்டுக்கு எதிராப்புல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் நீங்க புதுசா வாடகை வீட்டுக்கு போறீங்க இல்ல புதுசா வீடு வாங்குறீங்கனாலும் எதிர்த்தாப்புல குளி கிளி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நாம பள்ளத்துல விழுந்துருவோம்னு அர்த்தம் அது சமமாக இருக்க வேண்டும் நம்மளை விட உயர்ந்ததாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்மளை விட உயரமா இருந்துச்சுன்னா நாம பள்ளத்துக்குள்ள விழுந்தது கணக்கு அதே போல எதிர்த்தாப்புல கம்பம் எலக்ட்ரிக் கம்பம் டிரான்ஸ்பார்மர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த வீட்டில் குடியிருக்கக்கூடிய குடும்ப தலைவருக்கு ஏதாவது ஒரு உடல் ரீதியான பாதிப்பு உண்டாகும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மரணத்திற்கு ஒப்பான கண்டம் அளவுக்கு கூட வரும் ஒரு மரமோ மொட்டை மரம் இருக்குது இல்ல ஒரு வேப்ப மரம் இருக்குது நம்ம வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்புலதான் இருக்கு அதனால நமக்கு என்ன அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்க கூடாது எதிரில் வந்து பீஸ்ஃபுல்லான இதா இருக்கணும் எதிர்த்தாப்புல வீடு இருந்தா கூட ஓகே ஆனா மரம் மற்றபடி கம்பும் எலக்ட்ரிக் கம்பம் டிரான்ஸ்பார்மரு இந்த மாதிரி அசுத்தமான பொருட்கள் இல்ல குப்பம் வண்டி இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான வீடு வந்து வாடகைக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம வீடு நாம இருக்க போறது இந்த பக்கம் எதிர்த்தாப்புல என்ன இருந்தா என்ன அப்படிதான் நம்மளுடைய எண்ணமே இருக்கும் அத முதல்ல நீங்க ஒரு வீடு சூஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரு மனை நீங்க சூஸ் பண்ணதாக இருந்தாலும் சரி எதிரில் என்ன இருக்கின்றது என்பது ரொம்ப முக்கியம் அதுல வந்து ஒரு கம்பம் இருந்தது அப்படின்னாலே அந்த வீட்டு நபர் குடும்ப தலைவர் யார் அந்த வீடை வாங்குறாரோ அல்ல வாடகை குடி போறாரோ அவருக்கு வண்டி வாகனத்தில் வந்து விபத்து ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது ஆகையால் அதை பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கவனமாக நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் ஏன்னா சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம முதலே அவாய்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அது தேவையில்லாத பிரச்சனைகளே கொடுக்காது ஒரு பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த பிரச்சனை இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதற்குண்டான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சுக்கணும் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாக்குறது அப்படிங்கிறது செலவு ஆயிரும் ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத செலவு பண்ணிட்டா கூட பரவாயில்ல உடம்புக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா நம்ம அதை எப்படி போய் சரி பண்றது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவ வசதிகள் அதெல்லாம் நவீனம் வளர்ந்துருக்குது ஆனா அது எல்லாமே காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயம் ஒரு போன் ஃபிராக்சர் ஆகட்டும் அல்லது ஏதாவது ஒரு பாகம் நம்ம உடம்புல உடஞ்சு போச்சுனாலும் இல்ல நம்ம அதை போய் உடனே சரி பண்ண முடியுதா அதை கிட்ட எத்தனை பேருக்கு பிரச்சனை ஆகுது நம்ம சார்ந்தவர்களுக்கு பிரச்சனை வேலை பார்க்கற இடத்துல பிரச்சனை அப்புறம் நமக்கே அது மன உளைச்சல தரும் அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரதுக்கே ஒரு ஆறு மாசத்து கிட்ட ஆயிரும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நுணுக்கமா இருக்கிறது தான் இதை வந்து கவனம் செலுத்தினாலே போதும் எதிர்த்தாப்புல கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான சொன்ன விஷயங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் குடி போகுங்கள் அது உங்களுக்கு நன்மையை தரும் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம்